Phương Quỳnh kính chào quý khán thính giả của đài VNTV và chào mừng quý khán thính giả đã trở lại với chương trình Bạn Có Biết. Hôm nay Phương Quỳnh rất hân hạnh được ngồi kế anh Corey Penhanis và chị Tell Me Nguyễn đến từ Bayside Community. Hi Corey and hi Tell Me. Hello, thank hi. you for having us. Um, năm ngoái là Corey có tới VNTV của chúng ta rồi. Um, Corey có PhD ở um, Leadership Study tại USD và năm nay Corey trở lại để nói về Bayside Community và những cái event sắp tới. So I introduced you a little bit that last year you came here. Mm -hmm. You have PhD in leadership study in mm -hmm. um, USD. Yeah. And um, so last year with Kyle briefly talk about Bayside community history. Mm -hmm. So from last year to this year, is that any change or any different from Bayside community? Yeah, we've made a lot of progress, but to remind your viewers, uh, Bayside Community Center is an 87-year-old nonprofit organization that is serving the people of Linda Vista. It's one of the, arguably one of the most diverse communities, but it's also in terms of socioeconomic status, one of the uh, more distressed neighborhoods that we're serving. Uh, the majority of the people that we do serve are also diverse. We do serve a number of people from the Vietnamese community. And when we talk about serving, what we talk about or specifically look at is how can we provide an intervention into the lives of people to where they feel more empowered. Um, there's a lot of poverty that sits in our neighborhood and we have a philosophy that just because uh, you are poor, you don't have to die poor. So a lot of our educational programming, our advocacy efforts, and many of our services are all designed to help families escape uh, poverty, but also we have some emergency programs too that help mitigate the symptoms of poverty. Um, and over the past year, since I was last year, last year, uh, rather last here, we've made a lot of progress. Um, our <clears throat> sort of the vision that we have for Linda Vista is to move the economic needle while preserving the cultural identity. And so one way that we've decided as a good strategy alongside our grassroots leaders and many of our business leaders is to take this commercial real estate space that we're in. It's owned by a Vietnamese couple. Um, and we're transforming it into an incubator space for small businesses. Mm -hmm. So this space will not just host many of the programs that we offer and some small, modestly sized office space, but it's also going to be able to incubate and host micro enterprises. So we'll have a boba tea shop there. We'll have a small uh, solar powered coffee cart. And we'll also have the uh, ability to host a small Mexican menu as well. Um, and so we're working with some of the social entrepreneurs in the community to establish those programs and to make sure that they run effectively mm -hmm. and that we're stimulating the local economy where Bayside is located. So anh Corey, Corey có nhắc lại là Bayside Community okay. là có mặt 7 năm, 70 năm rồi và để giúp đỡ những cộng đồng sống tại vùng Linda Vista và tại vùng Linda Vista là những người có giống như là uh, income thấp này nọ thì um, Bayside Community muốn focus giống như là về việc học về education Ngoài ra Bayside Community đang ở một cái chỗ mà anh muốn là có những cái gọi là À, thương mại nhỏ để có thể giúp cái cộng đồng ngày càng phát triển hơn và có thể là giúp người ta có thu nhập nhiều hơn. So those when um, you think is going to complete all of the project that you have right now? Well, you know, a lot of this is dependent on funding sources. I mean, while Linda Vista is diverse in terms of its culture, we're also diverse in terms of philanthropic investment. So oftentimes where we're telling people Linda Vista is located, they'll recall sort of the, the castle on the hill we hear um, because the, US, the University of San Diego is located in our neighborhood. In fact, our organization sits only a mile away from that school. Um, but what a lot of people don't know is where our organization is located is really a philanthropic desert, meaning that there's less uh, sort of philanthropic resources that are invested in our distressed neighborhood compared to some of the other outer layers of our community. And so a lot of our work, a lot of our effort uh, between our board, our leadership and staff, and even with some of our grassroots leaders have been, how do we stimulate the philanthropic economy of our neighborhood? And we've made a lot of amazing progress with respect to that. We have some anonymous donors that have stepped up and invested in our organization and our mission and our programs and in the vision that we have. But we still have a, you know, a long way to go in terms of trying to find the uh, philanthropic investors that are looking to really push some of this project and vision forward. Phương Quỳnh có hỏi anh Corey là những cái project hiện tại thì bao lâu sẽ hoàn thành? 
thì anh cho biết là vẫn còn uh, hoạt động với lại vẫn đang chờ là sẽ có những cái phân từ mọi người thì anh biết là tại vì uh, vùng Mena Vista là chỉ có một mile away from cái trường University of San Diego và có một số người là đã uh, tài trợ tiền hoặc là này nọ để có thể phát triển những cái business và anh nói là cái chương trình này là sẽ hoạt động uh, những cái project này là sẽ hoạt động trong lâu dài tại vì vẫn còn chờ và tiếp tục mọi người là um, work rất là hard tức là mọi người ai cũng muốn làm việc để hoàn thành cái project này so I see here that you will have um, an event that coming up. So mm -hmm. can you please tell us a little bit about the event? Sure, and I'm going to pivot to uh, my colleague Tammy here in a second who can give more details. But I can seriously tell you, I can look in the camera and say this with a straight face, that this is the greatest event in San Diego. And it will be the biggest regret of people's lives if they've missed this. Now this is our fifth annual Linda Vista New Year Reunion. The proceeds of this uh, celebration go right back into our nonprofit, which then has a ripple effect through our mission into our community. So it has a really important cause that's attached to it. Um, but really, it's just fun. There's so much energy. There's so much vibrance in, in, in terms of music and colors. We have um, a ballet folklorico traditional dance that is facilitated by one of our grassroots leaders. And <clears throat> while she's migrated here herself from uh, Mexico, she actually takes ballet folklorico and infuses it into um, the Vietnamese culture by doing this dance to Vietnamese music in traditional Vietnamese garb with the dragons and everything else. There's going to be amazing food. The venue, which is at um, Jasmine Seafood Restaurant, is incredible. The yeah. space itself is beautiful. So I, I'm telling you right now, I, I go to a lot of events throughout the year. I'm a little biased because this is an organization I'm a part of, but there has yet to be a person that has regretted purchasing tickets. They're only 60 bucks. It comes with food. It comes with entertainment. Tammy, you can... Uh, speak to some of the entertainment because we are going to have some celebrity guests that are that are going to be coming here as well. Yeah, uh, thank you, Corey, for um, talk about the, our talk show. Với lại cảm ơn Phương Quỳnh hôm nay chị với lại Corey đến đây để muốn giới thiệu đến cộng đồng cái chương trình tổ chức Linda Vista New Year Reunion Xuân Hội Ngộ 2019 của Linda Vista. Thì năm nay là năm thứ năm rồi. À, rất là vui là những chị nhớ những cái năm đầu tiên năm đầu tiên á nghĩa là chút xíu mà nghĩa là work very hard là làm việc rất là cực khổ và mình tại vì không có cái kinh nghiệm nào hết em biết không mà bây giờ năm nay cho tới năm thứ năm rồi thì à, tổ chức được như vậy á, rất là vui à, mình có rất là nhiều những cái à, người nghệ sĩ nổi yeah. tiếng thì à, theo mình nghĩ là à, người Việt Nam mình ai cũng biết à, những các à, các nghệ sĩ này là có cô Y Phụng nè rất yeah. là nổi tiếng đúng không cô Mai Lệ Huyền rồi à, có Tuấn Châu à, có à, Cẩm Thu và à, Philip Nam À, rồi mình có cô Ngọc Đáng nữa là yeah. người hát cải lương rất là nổi tiếng thành ra là kỳ này uh, sẽ cô sẽ có một cái màn trình diễn về traditional music uh, yeah. mà tại vì mình có những cái người khách người Mỹ nữa uh, together thành ra cùng với người Việt Nam mình cho nên họ chị, chị nghĩ là rất rất là thú vị khi mà họ xem những cái chương trình uh, như vậy của người Việt Nam và mình người Việt Nam mình ở đây cũng vậy nữa mình uh, xa quê hương lâu rồi cho nên những cái màn trình diễn mà về uh, uh, cải lương hay là tuần cổ và uh, bên cạnh những cái uh, ca nhạc mà uh, của uh, các uh, ca sĩ đó thì rất rất là theo mình nghĩ là làm cho mọi người sẽ uh, rất là vui và nhớ về những cái mùa xuân hồi xưa yeah. rất là uh, xưa xa xưa dễ thương uh, đó là những cái um, chương trình music uh, của cái uh, thợ, um, uh, cái thợ, cái show của Bayside Community Center năm nay uh, đồng thời mình cũng có anh uh, Quốc Bảo uh, làm MC và có ở đây có cô Yến Linh là một uh, local uh, singer uh, uh, local uh, ca sĩ đó thì um, cô uh, cũng tham gia và rất là dễ thương uh, đồng thời uh, vui nhất là có Nadia là uh, cô là professional về cái uh, ballet folklorico uh, và cô sẽ múa cô create một cái uh, màn uh, của Asian uh, 
cái music Asian traditional em mặc áo dài của mình luôn ừ. rồi có các học trò người mẹ À, mặc áo dài luôn à, thành ra là theo mình nghĩ là rất là dễ thương vừa uh, gây cái um, sự thích thú cho người việt mình đồng thời là mình sẽ giống như là merge hai cái culture với nhau uh, cùng làm cho cái cộng đồng trở nên rất là phong phú và và thú vị rồi ừ. dễ thương phải không à, rồi uh, với cái show này uh, được uh, có thể được xảy ra như vậy đó happen đó, thì là rất là cảm ơn cô Kim Mỹ à, Kim Kim Majuri đó à, là cô Linda đó rất là dễ thương giúp nghĩa là she work together with me very hard and à, mình làm việc với nhau cùng với cái Bayside Staff để làm ra một cái show như thế này cho cái um, cộng đồng của chúng ta và đồng thời là giúp cho Bayside cũng như là một cái fundraiser để mà uh, giúp cho Bayside có thể có thêm funding để giữ những cái uh, chương trình program Thì hồi nãy giống như là Phương Quỳnh có nói là Bayside đó là uh, 70 năm đó Nhưng mà chị, uh, chị uh, xin uh, đính chính là Bayside có từ năm 1932 à, Tức dạ. là 87 năm rồi à, dạ. yeah, Và họ đã giúp đỡ những cái người immigrant của mình uh, Không những là Việt Nam mà tất cả mọi người Và nhiều nhất là người Việt Nam Đến ừ. để học tiếng Anh Rồi để mà củng cố cái cuộc sống mới ở Mỹ ừ. Cho nên chị uh, mong muốn chị và Bayside Uh, cái gia đình Bayside mong muốn là mọi người sẽ uh, đến để mà chung vui với cái show và enjoy uh, cái cái những cái music và uh, góp phần với Bayside để mà làm cho cộng đồng của mình được uh, uh, đẹp hơn, phồn thịnh hơn uh, rất rất là cảm ơn và Thammy rất là mong muốn mọi người sẽ đến. Dạ. Yeah. Quý vị nghe là một cái chương trình quá hấp dẫn đúng không quý vị? Giống như hồi nãy Khuê nói là cái chương trình này là quý vị không thể nào không tới được Thì vì cái chương trình là, là cái chương trình đặc sắc nhất Và Phương Quỳnh đọc cái giờ của cái event là tại Jasmine Seafood Restaurant Vào ngày thứ Bảy, 16 tháng 2 lúc 6 giờ tối mà quý vị Quý vị có thể mua vé tại Kim Mỹ um, Jury hoặc là Bayside Community à, Phương Quỳnh sẽ có cái số phone ở dưới để quý vị có thể gọi để đặt vé ngay từ bây giờ là cái đợt, hồi nãy giống như là chị nói là Bayside là giống như là đa chủng tộc cho ừ. nên um, em có thấy chị giới thiệu là cái cô này cổ sẽ múa ba lê với lại uh, bận áo dài mà múa ba lê với lại uh, có những học trò mẹ là cái yeah. đó là quá đặc sắc luôn đúng không chị? Dạ yeah, rất là thú vị à, ừ. rất là thú vị cho nên là uh, theo mình nghĩ là mọi người sẽ thích rất là thích uh, cái màn biểu diễn này của yeah. cô. Dạ và đồng thời là những cái người khách đó thì thường Phương Quỳnh biết là Bayside có rất là nhiều người khách là American Và different là giống như là Mexican rồi all different những cái chủng tộc hết Thành ra là mình có những cái cái tiết mục như vậy làm cho tạo cho nó nó mới, nó, yeah. nó, nó hay, nó thú vị Cho yeah. nên là theo mình nghĩ nó sẽ rất là vui Dạ. Và đặc biệt năm nay là có cô Ngọc Đáng nữa là có thể là trẻ cũng có thể coi được giống như chị Phụng đến cô Ngọc Đáng là cho những người lớn tuổi Và quý vị có thể mua vé à, không ngại là ô mình nhỏ tuổi mình không nên đi cái show này hoặc là mình lớn tuổi cái show này không phù hợp Thì Phương Quỳnh nghĩ là những cái chương trình ở đây là phù hợp cho mọi lứa tuổi luôn Dạ yeah, đúng rồi và đồng thời mình có dạ vũ nữa yeah. tức là dancing đó uh, thành ra là uh, rất là vui rồi mình có lion dance nữa là múa lân thành ra là um, theo mình nghĩ rất rất là uh, thú vị rất là uh, hấp dẫn dạ yeah. <cười> kính mời mọi người đi dạ yeah. okay. một lần nữa là Bayside uh, có cái event Linda Vista New Year Reunion 2019 tại Jasmine Seafood Restaurant vào ngày thứ bảy 16 tây tháng 2 năm 2019 lúc 6 giờ tối quý vị có thể mua vé tại Kim Mỹ Jury hoặc là Bayside Community vé là 60 đồng một vé nha quý vị và bao gồm ăn tối luôn và có những chương trình văn nghệ rất là đặc sắc Dạ, yeah. và bên cạnh đó thì uh, trong cái show này mình cũng có auction yeah. uh, Những cái uh, rất là, những cái item uh, very valuable uh, items uh, rất là giá trị Cho nên là kính mời yeah. mọi người đến để mình uh, có thể uh, chung vui với uh, cái chương trình auction Và đồng thời cũng có raffle ticket yeah. Thì uh, sẽ có những cái uh, item uh, rất là um, good để cho mọi người có thể mua ticket À, và mình mình tham gia chơi uh, sổ số rất dạ. là vui dạ cái này là quý vị có vừa có thể ăn tối được mà có thể giúp lại Bayside để có thể build cái cộng đồng ngày càng vững mạnh hơn để giúp để lại cộng đồng của Linda Vista đúng không ạ? Yes. Uh -huh. Dạ. Uh -huh. 
Um, so do you have any last thing to add in the event or anything you would like to say to VNTV audience? Yeah, I would just really strongly encourage people to <clears throat> visit our website at BaysideCC.org um, and come out to the community center and experience sort of the energy and the feel of the staff and the people that visit our community center on a daily basis. and. People can also schedule a tour so that way they can start to look at sort of some of the progress mm -hmm. that we've made over the past few years. Um, and I really look forward to seeing people out there. I mean, it's going to be an amazing event. And it was really hard for me to track most of what Tammy was saying because I know Chupang Nam Mai <laughs> is about the extent of my <clears throat> Vietnamese. But uh, last year, I had the opportunity to do the auction. Yeah. So I was the. <laughs> I was I the auction. <laughs> I do too. It was very traumatic, but I it was, it, I was the auctioneer. So I got the opportunity to stand on stage in front of three hundred plus people, and to try to sell these amazing products in exchange for an investment in uh, the Linda Vista community. I don't know if we're going to be doing the same thing this year, but I promise you, we have a couple tricks up our sleeves that will. Uh, hopefully add to the fun and, and entertainment for the evening. But this is going to be an amazing event, really. And um, I strongly encourage your viewers to, to come out and to uh, experience our Vietnamese New Year. And you mentioned that people can go to Bayside Community, take a tour. What is your hours that people can stop by? Well, um, we're you know, we have traditional business hours, 8 to 4, 30. Yeah. Mm -hmm. but. You know, I, we we might have uh, we might have to carve out some time to where we can start giving tours to a larger number of people because of the success that we've had in a relatively short period of time. People are wanting to come out and to see the transformation of of the neighborhood. We're in this renaissance period where we're rebuilding the neighborhood from the grassroots, from the resident, from the ground up. Yeah. Um, and it's really a beautiful thing to witness and to be a part of. And so if people are really interested in coming out and taking a tour, they can reach out to us through our website. Anh Corey biết, uh, cho biết là Bayside Community sẽ có cái website quý vị có thể check out là Phương Quỳnh sẽ có cái dòng website ở ngay trên màn hình để quý vị có thể kiếm. Thì anh biết cho biết là uh, quý vị nào có thời gian thì có thể tới coi những cái hoạt động của Bayside Community hoặc là quý vị có thể gọi điện để có thể schedule một cái tour để coi là community hoạt động ra sao. Và một lần nữa anh rất là mong mọi người sẽ tới ủng hộ cái event À, của ngày um, thứ bảy ngày 16 tây tháng 2 năm 2019 lúc 6 giờ tối. So thank you so much Corey and thank you so much Tammy for coming here and talk about the event today. Come on. Thank you và Phương Quỳnh and uh, tại vì Tết đến nè cho nên chị cũng muốn chúc Phương Quỳnh một năm mới rất là vui, rất là hạnh phúc và lúc nào cũng trẻ đẹp dễ thương hết trơn á. Uh, Tammy cũng kính chúc quý vị uh, của đài VNTV một năm mới an khang thịnh vượng và uh, Đồng thời rất là cảm ơn đài VNTV lúc nào cũng together with Bayside để mà uh, hỗ trợ cho Bayside và giúp đỡ cộng đồng của chúng ta, uh, đặc biệt là Linda Vista uh, sẽ càng ngày càng thịnh vượng. Cảm ơn Phương Quỳnh, cảm ơn mọi người. Chúc mừng năm mai. Phương Quỳnh cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.